హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రాణమిక హోమ్ టిప్స్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాని టచ్ చేయండి పక్కనే గంటే కొన్ని వస్తుంది దాన్ని కూడా కొట్టడం నెలలో కొట్టడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళతో బ్లౌజ్ కటింగ్ పేపర్తో ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం దానికి నేను వచ్చేసి పేపర్ అలానే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఒక ఆది జాకెట్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు పేపర్ మీద వన్ ఇంచ్కి ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్కి ఇలా డ్రా చేసుకుంటున్నాను నేను ఇది ఫ్రంట్ పోర్ట్ అండి దీనికి వచ్చేసి కింద షేప్ ఉంటుంది కదా సో ఇలా నేను చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోండి ఈ పేపర్ కటింగ్ అనేది మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు లైనింగ్ జాకెట్ తీసుకొని ఆది జాకెట్ సో ఉక్సలు బట్టి వైపు నుంచి చూసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ ఖర్చు తీసుకుంటున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఈ డాట్ కోసమని ఖర్చుకి డాట్ ఎంతైతే ఉందో చూసుకోండి మీకు ఎంతైతే సరిపోద్ది బ్లౌజ్కి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ షేప్ బెల్ట్ తీసేసి అక్కడ నుంచి కలుచుకుంటున్నాను కొంచెం ఖర్చు కోసమని కుట్టు మరతలోకి వెళ్తుంది కదండి సో ఇలాగే ఇంకో డాట్ ఉంటుంది కదా ఆ డాట్ కోసము కొంచెం తీసుకుంటున్నాను అలానే కొంచెం పైన కుట్లోకి వెళ్తుంది కదా పైన కొంచెం ఖర్చుకి ఇప్పుడు షాలర్ తీసుకుంటున్నాను నేను కింద ఇది డాట్ నుంచి ఎప్పుడైనా సరే ఇలా కింద డాట్ నుంచి తీసుకోండి కింద కొంచెం ఖర్చుకి అలానే పైన కొంచెం ఖర్చుకి ఇప్పుడు షాలర్ దగ్గర ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఆది జాకెట్ తీసుకుని ఆ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర నుంచి పెట్టుకుని చూసుకోవాలండి కొంచెం ఖర్చుకి అలానే ఇక్కడ కొంచెం ఖర్చుకి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి మీ ఆది జాకెట్ని ఇలా పెట్టి సరిగ్గా పెట్టుకుని డ్రా చేసేసుకుంటున్నానండి మనకి ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఫ్రంట్ నెక్ అనేది సాగకుండా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఫ్రంట్ ఎంత ఉందో దాంతోనే కొలు చేసుకుంటే సాగకుండా ఉంటుందండి చిన్న పెద్ద మేడ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు శంఖ దగ్గర షేప్ బెల్ట్ వదిలేసి పైన కింద కొంచెం ఖర్చు కోసం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు కింద నుంచి పైకి ఇలా డ్రా చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇందాక షోలర్ దగ్గర ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నెక్ నుంచి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను
ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ ఇంచ్కి రౌండ్గా గీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి శంఖ రౌండ్ అనేది బాగా తిరుగుతుంది ఇప్పుడు సరిపోయింది కదండి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందంటే కింద మనం డాట్స్కి తీసుకున్నాం కదా అది అది ఇప్పుడు నేను కట్ చేసుకోను బ్లౌజ్ కటింగ్ బ్లౌజ్ కుట్టడం అయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మనం గీసుకున్న దాన్ని బట్టి కట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాము ఈ పేపర్ మనం దాచుకుని ఎవరు బ్లౌజ్ అయితే కుడుతున్నామో వాళ్ళని ఏం రాసుకుని దాచుకుంటేనండి మనం వాళ్ళు ఎప్పుడు బ్లౌజ్ కుట్టాలన్నా సరే ఆ పేపర్తో మనం డ్రా గీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా పేపర్ కటింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను నేను నిలువే తీసుకున్నానండి నిలువ నుంచి అడ్డం మడ్డ పెడుతున్నాను మీకు అక్కడ పేర్లు ఉన్నాయి కదా అవి తెలుస్తున్నాయి కదా నేను దాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను నేను అడ్డంగా సో ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ మనం చూద్దాం నేను రెండు కింద మడత పెట్టానండి ఆది జాకెట్ని క్లాత్ మనం డబ్బులు వేసుకున్నాం కదా రెండు కింద మడత పెట్టాను ఇప్పుడు కొంచెం బ్యాక్ కూడా డాట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ డాట్స్కి కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఖర్చుకి అలానే ఇప్పుడు కొంచెం కింద బెల్ట్ ఉంటుంది కదండి బ్యాక్ పార్ట్ కెనకాల ఆ బెల్ట్ కోసం కొంచెం మడత పెడుతున్నాను చాలామంది ఏముందంటే ముక్కగా అతుకుతారు కట్ చేసుకుని అతుకుతారు నేను ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ ఇందాక ఫోల్డ్ కింద ఉంచాం కదా పైన నుంచి చూసుకుని పైన కొంచెం మడతకుంటుంది కదా కొంచెం ఖర్చు తీసుకుంటున్నా వన్ పాయింట్ షోల్డర్ కింద ఖర్చు కక్కర్లేదండి అది మడత పెడతాం కదా పైన కొంచెం ఖర్చుతోనే చూపించాను మీకు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ మనం కట్ చేసుకున్న ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి పేపరు దాన్ని బట్టి షాలా చూసుకుంటున్నాను లేకపోతే మీరు ఇందాక అలాగే టేప్ యూస్ చేసి 
ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి డాట్ పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు ఇలా అయితే ఈజీగా ఉంటుంది కదా మళ్ళీ టేప్ అవి యూజ్ చేయకుండా సో ఇలా గీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సంఖ చూపిస్తున్నాను సంఖకి పైన వన్ ఇంచ్ ఖర్చుకి వన్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఈ పేపర్ పెట్టి సంఖకి వేసుకోండి రౌండ్గా ఈ పేపర్ ఉంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేయడానికి ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది త్వరగా కటింగ్ అనేది అయిపోతుంది ఇప్పుడు బ్లౌజ్ అని రెండు మడతలు వేసుకొని నేను ఈ పేపర్తోనే చూపించేస్తాను మీకు సో ఇలా పేపర్ జరుపుకుంటూ కింద దాకా మనం ఇందాక డాట్ పెట్టుకునే దాకా ఇలా జరుపుకుంటూ గీసేస్తున్నాను అంటే సమానంగా వస్తుందని ఇందాక మన సంఖ్య ఎలా స్క్వేర్లా తీసుకుని రౌండ్ తిప్పుకున్నామో సేమ్ దీనికి కూడా అలా స్క్వేర్లా తీసుకుని రౌండ్ తిప్పుకోవాలి మీకు రౌండ్ నెక్ అయితే రౌండ్ వి అయితే వెయ్యి మీకు నచ్చింది తీసుకోండి నేను రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా కొంచెం రౌండ్ పెట్టాను ఇలా స్క్వేర్లా తీసుకుంది ఏంటంటే రౌండ్ నెక్ అనేది రౌండ్ బాగా తిరుగుతుంది అనమాట ముందే మనం రౌండ్ తీసుకునే కన్నా ఇలా స్క్వేర్లో తీసుకుని రౌండ్ తీసుకుంటే రౌండ్ బాగా తిరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ పార్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ గీ గీసుకుందాం ఇది వచ్చేసి క్రాస్ జాకెట్ కదా క్రాస్గా పెట్టుకోవాలి ఫ్రంట్ది ఎప్పుడైనా సరే సో ఇప్పుడు ఈ పేపర్ని పైన క్రాస్ కవర్ చేయాలో పెట్టుకోవాలి మీకు ఏ విధంగా ఎంతవరకు అయితే క్రాస్ వస్తుందో అంతవరకు వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకుంటే పెద్ద క్రాస్ రావట్లేదు కదండి సో నేను ఇలా పేపర్ని తిప్పి పెడుతున్నా ఇప్పుడు క్రాస్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు పేపర్ పెట్టి వేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనకి దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్లో బ్లౌజ్ కట్ చేసుకోవడం అయిపోద్దండి పేపర్ ఉంటే మన దగ్గర చూడండి మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం మీరు ఎప్పుడైనా సరే కటింగ్ చేయాలంటే బ్లౌజ్ చుట్టూనే మీరు తిరగాలండి మీరు జరుపుకుని కట్ చేసుకోవడం వెళ్ళేంటంటే ముక్క తప్పుపోతుంది కటింగ్ అనేది సరిగ్గా రాదండి అప్పుడు మీరు బ్లౌజ్ని ఇప్పుడు నేను జరిపినట్టు జరుపుకోకుండా నేను మీకు చూపించడం కోసమని జరుపుతున్నాను అలా కాకుండా దాని చుట్టూనే మీరు తిరగాలి ఇలా జరిపితే ఏమవుతుందంటే కొంచెం కింద బ్యాలెన్స్ అవి తప్పి కింద ముక్కి పై ముక్కి మళ్ళీ డిఫరెంట్గా వచ్చేస్తుంది రెండు ఒకేలా రావన్నమాట కొంచెం తేడా వచ్చేస్తుంది అందుకని మీరే బ్లౌజ్ చుట్టూ తిరుగుతూ కట్ చేసుకుంటే నీట్గా వస్తుంది
సో ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ పార్ట్ అయిపోయింది అలానే ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసేసుకుందాం సంఖ కట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలండి రౌండ్ అనేది చాలామందికి రౌండ్ అనేది సరిగ్గా తిరగదు రౌండ్ తిప్పే కదా కత్తిని ఆపకుండా ఆపకుండా తిప్పాలన్నమాట అలా తిప్పితే రౌండ్గా వస్తుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది ఇది వచ్చేసి మనకి షేప్ ఇంకా ఫ్రంట్ ఉక్సలు పట్టి తాళ్ళు పట్టి అంటాం కదా దానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట పక్కన పట్టేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు మిగిలిన క్లాత్ని నాలుగు మడతల కింద వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ చూస్తున్నాం షోలర్ దగ్గర నుంచి చూసుకోండి సో కింద కొంచెం ఖర్చుకి అలానే పైన కొంచెం పైదు మడతలో కిలిపోతుంది కింద కూడా ముక్క తిప్తాం కదా హ్యాండ్స్కి లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్తో అప్పుడు కొంచెం ఖర్చు దాంట్లో వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ని ఇలాగే వేసుకొని మీకు ఎక్కడ దాకా ఉందో అక్కడ కొంచెం ఖర్చుకు తీసుకోండి ఎక్స్ట్రా ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడే కట్ చేసుకోకండి బ్లౌజ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కుట్టడం అప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం కట్ చే ఇప్పుడే కట్ చేసేసుకుంటే మనకి కాళ్ళన్నా రాదు కదా అదే బ్లౌజ్ అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేసేసుకుంటుంటే మంచిది అనమాట ఎక్స్ట్రా ఉంటే తర్వాత నా కట్ చేసుకోవచ్చు అని తక్కువ వస్తే ఏం చేయలేం కదండి ఇంకా సో ఇప్పుడు షేప్ బెల్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి కింద షేప్ బెల్ట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు అది అసలు పట్టి నుంచే చూసుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఎంత పడగుంది కొంచెం ఖర్చుకి ఇప్పుడు పడవ చూసుకుంటున్నాం కింద కొంచెం ఖర్చుకి అలానే పైన కొంచెం ఖర్చుకి నేను ఖర్చుతోనే పెట్టాను కాబట్టి అక్కడికి గీస్తున్నా ఇది 
ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఖర్చుకి ఇప్పుడు ఈ పేపర్ని పెట్టి ఇలా డాట్స్ పెట్టుకున్న దగ్గర నుంచి ఆ డాట్కి గీసేసుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉండడం వల్ల ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడండి త్వరగా బ్లౌజ్ కటింగ్ అనేది అయిపోద్ది ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి చాలామంది లావుగు ఉన్న వాళ్ళకి సరిపోదు కదా మీ దగ్గర వేస్ట్ క్లాత్ వెయిట్ వేస్ట్ ఫ్యాన్స్ అవి ఉంటాయి కదా జెంట్స్వి వాటితో కట్ చేసేసుకోండి లైనింగ్ సరిపోలేని వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను బ్లౌజ్ తీసుకున్నాను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ది దీన్ని ఇలా రెండు మడతల కింద పడవకి అడ్డం మడత పెట్టాను అనమాట పడవ ఎంత ఉందని తెలిసి అడ్డం మడత పెట్టాను మీకు అంచు వస్తుంది కాబట్టి తెలుస్తుంది ఎలా మడత పెట్టాలనేది ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ పార్ట్ వేసుకుని ఇక్కడ మీకు కావాల్సినంత ముక్కకి వేసుకొని ఎగస్ట్రాది అలా పక్కకు ఉంచేసుకోండి కొంచెం ఎగస్ట్రాని తీసుకోండి ఇప్పుడు మనకి లైనింగ్ మీద మెయిన్ ఫ్యా ఫ్యాబ్రిక్ కొంచెం ఎగస్ట్రా తీసుకోవాలన్నమాట నేను ఇందాక చెప్పినట్టే తక్కువ అయితే మళ్ళీ రావు కదా ఎక్కువ ఉన్నది అయితే బ్లౌజ్ అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేసేసుకోవచ్చు బ్యాక్ పార్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా తీసేసుకుందాం ఇది కూడా క్రాస్ పెట్టుకోవాలండి క్రాస్ కటింగ్ కదా మనం చేసేది దీనికి కూడా కొంచెం ఎగస్ట్రానే ఉంచండి క్లాత్ కింద హ్యాండ్స్కి బ్యాక్ పోర్ట్ కట్ చేసినట్టు కొంచెం ఎగస్ట్రా క్లాత్ ఉంచుకుని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారా ఎలా జరిగిపోతుందో అందుకే దాని చుట్టూ మీరు తిరగాలని చెప్తున్నాను సో ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా కటింగ్ అయిపోయింది ఇంక హ్యాండ్స్ అండి హ్యాండ్స్ ఇందాలనే నాలుగు మడతలు పెట్టుకోవాలి మీ దగ్గర ఉన్న క్లాత్ని నాలుగు మడతల కింద పెట్టుకోవాలి
దీనికి కూడా కొంచెం పైన ఎక్స్ట్రా తీసుకొని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇది కూడా నాలుగు ముడతలు వేసి షేప్ బెల్ట్ కోసం అండి నాలుగు ముడతలు వేశాను సరిపోతే మీరు చాలామందికి బ్లౌజ్లో కొంచెం చిన్న కూడా వస్తున్నాయి కదా శారీలు ఇచ్చిన బ్లౌజ్ అప్పుడు రెండు మడతలు అలా వేసుకోండి ఇక నాలుగు మడతలకి సరిపోతుంది కాబట్టి నాలుగు మడతలు వేసుకున్నాను నేను షేప్ బెల్ట్ ఎంత దళసరిగా ఉంటే అంత నీట్గా వస్తుంది అనమాట మీ దగ్గర ఎంత ఎక్కువ క్లాత్ ఉన్నా దానికి పెట్టచ్చు ఒక త్రీ ఫోర్ లేయర్స్ కింద వేసుకోవచ్చు సో అయితే మీ దగ్గర ఎంత చిన్న ముక్క అయినా పాడేయకండి బ్లౌజ్ కుట్టేదాకా మాత్రం పాడేయకుండా దాచుకోండి సో అయిపోయింది ఒకసలు పట్టి తాళ్ళు పెట్టి మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా అవి కుట్టినప్పుడు తెలుస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీళ్ళైతే కామెంట్ కూడా పెట్టండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్